Hello kaibigan, ibig kong ibahagi sa iyo ang tunay na layunin ng buhay. Narinig mo na ba ang tungkol sa tunay na layunin ng buhay? Maaring na itanong mo sa iyong sarili, bakit ba ako narito? Ano ang layunin ng aking buhay? May mga anim na bagay na kailangan mong malaman tungkol sa layunin ng buhay. Mahal ka ng Panginoon, siya ay may malasakit para sa iyo at meron siyang magandang plano para sa iyong buhay. Ayon nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, Casting all your care upon Him for He careth for you. Mayroon siyang magandang plano para sa iyo. Parati kanyang iniisip. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi nga, For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Ngunit bakit karamihan sa mga tao, hindi nila nararanasan ang plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil ang tao ay makasalanan at walang direksyon. Ibig sabihin siya ay naliligaw. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Pinanggit din sa Isaiah 53 verse 6, All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord had had laid on him the iniquity of us all. Ang ibig sabihin ng iniquity ay kasalanan. Makita natin sa larawan ang Panginoon at ang tao ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayon sa Roman 6.23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay ang pagkahiwalay. Ang tao ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan. When a person dies physically without Christ, he will be eternally separated from God. Dun sa impyerno, in hell. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone which is the second death. Ayons Revelation chapter 21 verse 8 Ang tao, kahit anong sikap niya, hindi niya kaya marating ang Panginoon sa kanyang sariling sikap. Dahil sinasabi sa James chapter 2 verse 10, For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ibig pong sabihin, pag nalabag mo yung isa, nalabag mo ang lahat. Kung sino ba makatupad sa lahat ng utos ng Panginoon? At ayon sa Isaiah 64.6, sinasabi, But we are all as an unclean thing and all our unrighteousness. All our righteousnesses are as filled rocks. And we all do fade as a leaf and our iniquities like the wind have taken us away. Ang ibig pong sabihin na lahat po ng ating mabubuting gawa ay maraming basahan lamang. Kaya nga, sinasabi sa Romans chapter 3, verse 10, as it is written, There is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Ito ang larawan. Ang Panginoon at ang tao ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Lahat ng tao ay bagsak at hindi makarating sa standard ng ating Panginoon. Isa lamang ang paraan 
Isa lamang ang solusyon. Si Jesus is God's provision for man's sin. Siya ang luna sa problema ng tao. Ayon po sa Romans chapter 5 verse 8, But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo namatay para sa atin. Ang mabuting balita, si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. 1 Corinthians 15:3-4 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Ang dugo ni Jesus ang siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews chapter 9, verse 22, And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Jesus claims to be the only way to the Father. Sabi ni Jesus in John chapter 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sapat na ba upang malaman mo ang mga bagay na ito? Kailangan tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa magitan ng pananampalataya. Ayon sa John chapter 1 verse 12, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ibig pong sabihin, hindi po lahat ay uh, children of God. Only those who receive Christ by faith. We receive Christ through faith. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ang ibig pong sabihin, Kung ang kaligtasan natin ay sa magitan ng ating gawa, ang tao po ay magyayabang. Ngunit sinasabi dito na ang kaligtasan ay sa magitan ng pananampalataya at hindi sa ating sarili, hindi sa ating sariling gawa, kundi ito ay kaloob, gift of God. Real faith involves repentance. Ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na pagsisisi. Sabi sa Lucas chapter 13 verse 3, Luke 13, 13 3, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Merong inil, inilalarawan na dalawang klaseng buhay, two kinds of lives or hearts. Merong self-centered life sa kaliwa, Christ-centered life sa kanan. Saan dito sa dalawang larawan o sa dalawang puso ang nagrepresenta sa iyong buhay? Yung nasa kaliwa o yung nasa kanan? Yung sa kaliwa, ito yung self-centered life, ang kanyang prinsipyo, ako ang hari ng aking buhay. So, ang kanyang activities and interest ay magulo at walang meaning, walang purpose ang kanyang buhay. Sa kanan ay ito yung Christ-centered life. Ang kanyang interest and activities are controlled by Christ. Which would you like to represent your life? Paano ba tanggapin si Jesus at ang buhay na walang hanggan? Una, kilalanin mo na ikaw ay nagkasala, ikaw ay makasalanan, aminin mo na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at manalig kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Dahil siya ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, at ang kanyang kapatawaran ay batay sa dugo na ibinuos niya sa krosa kalbaryo. Ang pangako ng 
ating Panginoon sa manampalataya. Kung tinanggap mo si Jesus Christ, ito ang kanyang pangako. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan. Sabi sa John chapter 6, verse 47, sabi ni Jesus, Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So John chapter 3, verse 18, sinasabi, He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano ang iyong decision? Kung tinatanggap mo si Jesus sa araw na ito, manalig ka lang sa Kanya. And let us know if you receive Christ. You can email at Bible Correspondence Institute at gmail.com May God bless you.